നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് ലെവൻ മാർക്ക് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് അറേനിയസ് തിയറി ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പൊതുവെ അഞ്ച് തിയറീസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ഫൈവ് മാർക്കിനും ചോക്കിയാറുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം പ്രീ റിക്വസൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഹറീനിയസ് തിയറി അപ്പോൾ അറീനിയസ് തിയറി പ്രകാരം എന്താണ് ഹൈഡ്രജനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇതെന്താണ് ആസിഡും അതേപോലെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലിമിറ്റഡ് ടു എൻകോംബസ് ഓൾ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് അസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു അക്വ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ അക്വ സൊല്യൂഷൻസിൽ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും അസിഡിക് ബേസിക് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അറിയുന്നത് സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് തിയറിയാണ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് തിയറി അപ്പോൾ ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് തിയറി പ്രകാരം എന്താണ് എ സബ്സ്റ്റഡ്സ് വിച്ച് ആസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് എ പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ അറിയുന്ന സ്ഥിതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് അയൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ എന്താണ് അതിന് ടെൻഡൻസി ചെയ്യുന്ന ആൾ പ്രോട്ടോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ആയിട്ടുള്ള ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആസിഡ് എന്നും അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബേസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഒരു ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റേഡ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു ആസിഡിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ആൻ ആസിഡ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കാൻ അസെപ്റ്റ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോൺ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓൾ കാറ്റിയോൺസ് ആർ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് അതുപോലെ ഓൾ ആനിയോൺസ് ആർ ലൂയിസ് ബേസസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസസ് അപ്പോൾ സോറി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് വൻ എൻ ആസിഡ് ഗീവ്സ് അപ്പ് എ പ്രോട്ടോൺ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റീഗെയിൻ ദ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ബേസ് അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്തു റിയാക്ഷൻ നടന്ന് പ്രോട്ടോണിനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്ക് ആ പ്രോട്ടോണിനെ തിരിച്ച് കിട്ടാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ബേസിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുക കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയും ഓഫ് പാരൻ്റ് ആസിഡ് അതേപോലെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ബേസുകൾക്കും ഇത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഓഫ് പാരൻ്റ് ബേസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ആംഫോട്ടറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആംഫോട്ടറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ആൻ ആസിഡ് ഓർ ആസ് എ ബേസ് ഈസ് കാൾഡ് ആംഫോട്ടറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ആംഫിപ്രോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം പോലുള്ള ഓഫ്സൈറ്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസിഡായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ബേസായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആംഫോട്ടറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്തത് ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എ ഹാർഡ് ആസിഡ് ഈസ് എ ലോയിസ് ആസിഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ അസെപ്റ്റർ ആക്ടം ബോസസ് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും ഒന്നെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്
ഇവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോർഡർ ലൈൻ ആസിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോർത്ത് വയ്ക്കുക എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ആൻഡ് സെഡ് ഇൻ ടു പ്ലസ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ബോർഡർ ലൈൻ ആസിഡ്സ് ആണ് അതായത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും ഹാർഡ് ആസിഡിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ് ആസിഡിൻ്റെയും നടുവിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്